जब तक ये लोग अपनी प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो 150 फिफ्टी स्पोर्ट्स लुक में बाइक ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने वाले सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए This video is brought to you by United Autos and Throttle the Bikers Cafe. Check description for more information. असलम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स माई नेम इधर सलान अहमद एंड यू आर वॉचिंग पी के बाइक्स तो फ्रेंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुलायजा फरमा रहे हैं ये वीडियो मैंने पहले पिक्चर्स में बनाई थी अभी आपको जो लाइव ये वीडियो दिखाई जा रही है वहाँ पर जहाँ पर यह बाइक लॉन्च किया गया था इसके अलावा इस बाइक की प्राइस मैंशन नहीं की गई थी हमारे नज़रिए के मुताबिक इस बाइक की जो प्राइस आएगी वो पाँच लाख से छः लाख के अंदर अंदर होने वाली है इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये भी बताते हैं जब कंपेरिजन वीडियो करने वाले हैं यामा आर वन फाइव के दरमियान जो कि यामा का वन फिफ्टी सी सी बाइक है अलबत् यहाँ पर यह चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि यामाहा ने अभी किसी भी अपना वन फिफ्टी सी सी कैटेगरी का कोई बाइक लॉन्च नहीं किया और फिर भी आपको एक ऐसा लगता है कि अब यामाहा भी इस बारे में सोच रहा है कि वन फिफ्टी सी सी कैटेगरी में स्पोर्ट्स लुक का बाइक जो है उसको लॉन्च किया जाए और होंडा के बारे में भी कुछ तसुर सामने ऐसे आ रहे हैं कि होंडा भी अब अपना 150 फिफ्टी कैटेगरी का बाइक पाकिस्तान में लाना चाहता है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दूं कि जब तक ये लोग अपनी प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो 150 फिफ्टी स्पोर्ट्स लुक में बाइक ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने वाले और सबसे बड़ी बात ये होती है कि 150 फिफ्टी में जो बाइक है वो भी हमें छः लाख पाँच लाख या चार लाख साढ़े चार लाख के अंदर मिलेगा तो आई थिंक ये बाइक्स जो है इस पाकिस्तान की मार्केट में अपनी वैल्यू उस तरह से नहीं बना पाएंगे एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो कम से कम दो से ढाई लाख अगर स्टार्ट हो इन ओरिजिनल बाइक्स में तो ही जाकर ये बाइक्स अपनी मार्केट बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अपनी राय दीजिए क्योंकि ये कंपनीज़ वाले हमारे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं और वहाँ से चीज़ का जायज़ा लगाते हैं कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए कितनी प्राइस में चाहिए किस तरह की चीज़ चाहिए तो उसी के मुताबिक ये कोशिश करते हैं फिर वही चीज़ पाकिस्तान में लाने की तो आज हम थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे यामा के वन स्पोर्ट्स का इसके अलावा आपका जो सुजुकी आप अपने स्क्रीन पर मुलायजा फरमा रहे हैं इसके थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन का कंपेरिजन करने वाले हैं कि कौन सा बाइक ज़्यादा तेज़ है और कौन सा बाइक ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके इंजन की आपको बताता चलूँ कि अगर मैं सुजुकी जिक्सर 150 सीसी बाइक के इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है वो है एयर कूल्ड एस ओ ड्यूल वाल्व के साथ यानी कि सिंगल अवर्ड कैम शेफ्ट का इंजन आपको मिल जाता है जबकि अगर हम यामा वन की बात करें तो यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो है फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड एस का इंजन आपको मिल जाता है अब यहाँ पर फ़र्क क्या है दोनों में देखिए वहाँ पर जो आपको मिलता है एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि सुजुकी का है अगर यामा की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो लिक्विड कूल्ड इंजन है इसके अलावा जो लिक्विड कूल्ड इंजन होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है बरक्स इसके के एयर कूल्ड इंजन लेकिन एयर कूल्ड भी कुछ जगह पर माना जाना जाता है कि आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई मतलब टेंशन नहीं होती अगर आप इसको लॉन्ग टूर पर कहीं लेकर जा रहे भी हैं तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार आपका लिक्विड का कोई मसला है या फिर ऐसा वैसा लेकिन दोनों बेटर हैं लिक्विड जो लिक्विड कूल होता है वो भी आपकी जो इंजन का जो ऑयल होता है उसको ठंडा करके दोबारा इंजन में वापस भेजता है दोनों में कोई फ़र्क नहीं मतलब दोनों अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला जो इंजन है वो लिक्विड कूल माना जाता है इसके अलावा दोनों बाइक्स में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की ऑप्शन मिल जाती हैं यानी कि दोनों की जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है अब यहाँ पर थोड़ा सा इनकी एवरेज को कंपेयर करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि जो यामाहा का आर है उसकी अगर एवरेज की लोंग की बात की जाए तो ये आपको मैक्मम फोर्टी टू फोर्टी किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहित रखता है अगर यहां पर हम लोंग की बात करें सुजुकी की तो इसकी थोड़ी सी एवरेज ज्यादा है यहां पर आपको जो एवरेज मिलती है वो 50 टू 55 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है 
और अगर शॉर्ट की बात करें तो सुजुकी में आपको 48.5 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है अगर इसकी यामाहा की बात करें तो आपको 30 टू 35 जो है शॉर्ट की मिलती है एवरेज के लिए आज से सुजुकी यहाँ पर बाजी ले गया है तो आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की कि बाइक तो ये डेढ़ सौ सी कैटेगरी में आते हैं लेकिन रियल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इनकी मतलब इनका रियल सीसी क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता जाऊँ कि अगर हम सुजुकी जिक्सर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको रियल डिस्प्लेसमेंट मिलती है वो है 154.9 क्यूबिक सेंटीमीटर की आपको रियल डिसप्लेसमेंट सुजुकी जिक्सर वन की मिल जाती है तो अगर हम यामा आर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको डिसप्लेसमेंट मिलती है वो है वन क्यूबिक सेंटीमीटर तो यहाँ पर जो बाजी लेकर जा रहा है वो है आपका सुजुकी जिक्सर जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने के बाद भी इसकी जो हॉर्स पावर है और जो टॉर्क है टॉर्क तो ठीक है लेकिन हॉर्स पावर इसकी कम है टॉप स्पीड भी इसकी कम है सुजुकी की तो यहाँ पर थोड़ी सी इस बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम हॉर्स पावर को कंपेयर कर लेते हैं अगर मैं सुजुकी जिक्सर की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम हॉर्स पावर मिलती है वो है फोर्टीन पॉइंट की हॉर्स पावर मिलती है जो कि आपको आठ हज़ार पर मिली होती है यहाँ पर अगर यामा आर की बात करूँ तो आपको जो यहाँ पर हॉर्स पावर मिलती है वो है सिक्सटीन पॉइंट की मैक्सिमम हॉर्स पावर आपको मिलती है जो कि आठ हज़ार पाँच पर मिलती है तो फ़र्क जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ टू पॉइंट्स का फ़र्क है जहां पर यामाहा की हॉर्स पावर आपको ज़्यादा मिलती है लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो जो टॉर्क आपको सुजुकी जिक्सर में मिलती है वो है फोर्टीन न्यूटन मीटर की आपके यहाँ पर सुजुकी जिक्सर की टॉर्क मिल जाती है जो कि छः हज़ार आर पी पर मिलती है लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यामाहा की तो यामाहा में आपको टॉर्क भी बेहतर मिल जाती है जो कि आपको फिफ्टीन पॉइंट जीरो न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाती है और सात हज़ार पाँच पर आपको ये टॉर्क मिल रही है तो सबसे आपको बताता चलूँ कि स्पीड के लिहाज से परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी तक जो है यामाहा आगे है और फ्यूल एवरेज के लिहाज से देखा हमने वो उसमें सुजुकी आगे था अब ये मामला क्या है कि फ्यूल एवरेज इसकी इतनी कम क्यों है और उसकी इतनी ज़्यादा क्यों है तो आप इस चीज़ का खुद जायज़ा लगा लीजिए कि जिसकी हॉर्स पावर ज़्यादा है और टॉर्क ज़्यादा है वो फ्यूल ज़्यादा खाएगा और आपको फ्यूल एवरेज कम देगा जहाँ पर हमने सुजुकी का जैसा कि आपको बताया कि उसकी हॉर्स पावर यामाहा से कम है टॉर्क यामाहा से कम है तो वो फ्यूल कम खाएगा अपने उसी लिहाज से खाएगा जिसकी वजह से उसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा बेहतर आपको लगी तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं कि इसकी मतलब सुजुकी जिक्सर अपना टॉप स्पीड कितना दे सकता है और यामाहा वन आपकी टॉप स्पीड कितना दे सकता है तो आपको सबसे पहले बताता चलूँ सुजुकी जिक्सर की जो टॉप स्पीड है वो कंपनी के मुताबिक वन किलोमीटर पर और ये बाइक चलने की सलाही रखता है एक किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये बाइक चलने की सलाहित रखता है अगर मैं यामाहा वन की बात करूँ तो कंपनी के मुताबिक ये बाइक वन किलोमीटर पर और चलने की सलाहियत रखता है यानी कि 131 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ये बाइक चलने की सलाहियत रखता है इसके अलावा फ्रेंड्स अगर छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यामाहा में आपको सिक्स गियर्स की ऑप्शन मिलती है लेकिन अगर हम बात करें सुजुकी की तो यहाँ पर आपको फाइव गियर्स की ऑप्शन मिलती है जिसकी वजह से जिसकी मेन वजह यह भी है कि यामाहा में आपको स्पीड ज़्यादा मिलने वाली है और अभी बात कर लेते हैं डिस्क ब्रेक यामाहा में आपको ड्यूल पिस्टन कैलवी सिस्टम फ्रंट पर सिंगल पिस्टन कैलवी सिस्टम बैक पर डिस्क ब्रेक मिलती है उसके साथ साथ आपको सुजुकी में भी जो पाकिस्तान में लॉन्च होगा सेम यही चीज आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स अगर टैंक की बात की जाए तो दोनों बाइक्स में आप 12 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं एवरेज मैंने आपको क्लियर कर दी तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये सुजुकी जो अपना बाइक लॉन्च कर रहा है प्राइस अभी उन्होंने कंफर्म नहीं की लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस हम पता लगी वो इसकी ये है कि पाँच लाख से छः लाख के अंदर अंदर इस बाइक की प्राइस होने वाली है इसके अलावा यामाहा की अगर बात करें तो ये भी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो ये भी आपको पाँच से छः लाख के अंदर इम्पोर्ट करने के बाद टोटल आपका कॉस्ट ये आती है पाँच से छः लाख रुपये के अंदर अंदर नया मॉडल यामाह का आप इम्पोर्ट करते हैं तो इन कंपनीज़ के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब तक इनकी प्राइस मतलब रिजनेबल नहीं की जाएगी दो लाख ढाई लाख चलो मैक्सिमम तीन लाख भी हो जाए तो समझ आती है जब तक यहाँ तक इनकी प्राइस नहीं होगी तो इन बाइक का पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई काम कोई कारोबार नहीं चल सकता एक दो पीस आपके बिक सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे शौकीन लोग हैं वो ये बाइक परचेज़ करेंगे लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ कि छः लाख या सात लाख की प्राइस के साथ ये बाइक पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते अगर आपको ये बाइक सेल करने भी हैं तो आपको इनकी प्राइस ढाई से तीन लाख के अंदर अंदर रखना होगी तभी जाकर ये बाइक्स पाकिस्तान में अपनी मार्केट बना सकेंगे तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको ये कह रहा हूँ कि दिल खोल के नीचे कमेंट्स कीजिए कंपनीज ये हमारे कमेंट्स पढ़ती हैं तो आप अपनी